അടുത്ത സെക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ഒരു വേവ് ജനറേഷൻ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ ഡിലേ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലെ സിമിലർലി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ജനറേറ്റ് എ സ്ക്വയർ വേവ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ടു കിലോ വേർഡ്സ് ഓൺ പിൻ പി വൺ ഡോട്ട് ഫൈവ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമ്മുടെ എക്സ്റ്റാലിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ എക്സ്റ്റാലിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇക്വൾ ടു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ടു മെഗാ ഹേർട്സ് എന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നേക്കും അസ്യൂം ഈ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ജനറേറ്റ് സ്ക്വയർ വേ വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ടു കിലോ ഹേർട്സ് ഓൺ ദി പിൻ പി വൺ ഡോട്ട് ഫൈവ് പി വൺ ഡോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്കറിയാം പി സീറോ പി വൺ പോയിട്ടുള്ള ഫിഫ്ത് പിന്നാണ് ഓക്കെ അവിടെയാണ് എനിക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്ക്വയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പി വൺ ഡോട്ട് ഫൈവ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഏത് ഔട്ട്പുട്ടിലാണോ എനിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഔട്ട്പുട്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ അത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ലോജിക്ക് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഓൾസോ ഇൻ്റെ കേസ് യൂസ് ടൈം ഓഫ് വൺ ആൻഡ് മോ ടു അത് നമുക്കറിയാം ടൈം ഓഫ് വൺ ആൻഡ് മോ ടു നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന ഏതിലാണ് ടി മോഡിലാണ് ഓക്കെ അത് നോക്കി ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഓക്കെ ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താ ടു കിലോ ഹേർട്സ് സോ ടൈം പീരീഡ് വിൽ ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ആസ് വൺ ബൈ ടു കിലോ ഹേർട്സ് ഈക്വൽസ് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സിൽ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് തൊട്ട് ഏത് വരെ ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡിങ് പോയിന്റ് വരെ ആണ് ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഈ ടൈം പീരീഡ് വിൽ ബി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് അല്ലെ ദിസ് വിൽ ബി മൈ ടി ഓൺ ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി മൈ ടി ഓഫ് പീരീഡ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനത്തിനും കൂടെ സമ്മേഷൻ ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ ടൈം പീരീഡ് അപ്പം ദിസ് ഹോൾ തിങ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ഓൺ ടി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എത്രയായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഈച്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ടി ഓൺ ആൻഡ് ടി ഓഫ് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ഈച്ച് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദി സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെ ഫോളോ ദി സ്റ്റെപ്സ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഫിഫ്റ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ടി ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഓഫിൻ്റെ പീരീഡ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ടി രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അതും ടി ഓണ്ട് മാത്രം പറയാം രണ്ടും സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഈ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡിനെ പകരം അവർ പറയും ടി ഓൺ ഒരു ജനറേറ്റർ സ്ക്വയർ വേവ് വിത്ത് എ ടി ഓൺ ഈക്വൽ ടു സംതിങ് വാല്യൂ ആൻഡ് ടി ഓഫ് ഈക്വൽ ടു വേറെ സംതിങ് വാല്യൂ അങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി തന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടി ഓണിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ടി ഓഫിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഗെയിൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നോക്കി ടി ഓണും ടി ഓഫ് രണ്ട് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ രണ്ടിടത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സോ ഡിവൈഡിങ് ദ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വിഷൽ വി ഈക്വൾ ടു ടു തേർട്ടി നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് നേട്ടും ഓക്കെ ടു തേർട്ടി നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് നേട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഫ്രം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ സബ്ട്രാക്ട് ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ ഫ്രം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് സെയിം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് ഇതെന്താണ് ഡെസിമൽ വാല്യൂ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എക്സ ഡെസിമൽ ആകുമ്പം എഫ് എഫ് വൺ എച്ച് ഇതെന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ജനറേറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ വേ ഓക്കെ നമ്മളിത് ചെയ്യ
അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഹാഷ് വൺ സീറോ എച്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി മൂഡ് ഓൺ ടു ദി ടി മോ രജിസ്റ്റർ ഹാഷ് വൺ സീറോ എച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയി അപ്പോൾ ടി മോഡ് എന്ന രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും ഇനി എന്താ വേണ്ടേ എനിക്ക് ടി സീറോ ടി വൺ രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടി വണ്ണിൻ്റെ ടി ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ടൈമ വൺ അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈമ വൺ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി മോഡ് വൺ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ടൈമ വണ്ണിൽ ടി എച്ച് വൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് ടി എൽ വൺ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം ഒരു വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂവിങ് ടി എൽ വൺ ടി എൽ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽ ബി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ലോ ബൈറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ എഫ് ഫോർ എ എച്ച് ഓക്കെ ഇതിൽ ലോ ബൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും വൺ എ ആൻഡ് ഹയർ ബൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും എഫ് എഫ് ഈ വൺ എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഷുഡ് ബി മൂഡ് ഓൺ ടു ദി ലോവർ ബൈറ്റ് ലോ റോഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി രജിസ്റ്റർ അതായത് ഹാഷ് വൺ എ എച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടി എൽ വണ്ണിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഹൈ റോഡർ എന്തായിരിക്കും മൂവ് ടി എച്ച് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്ത് മൂവ് ചെയ്യണം ഹാഷ് എഫ് എഫ് എച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീം മോഡ് രജിസ്റ്ററിലെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കൗണ്ടറാണോ ടൈം റാണോ ഓപ്പറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ടീം മോഡ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടീം മോഡ് സെറ്റ് ആയി ടി എൽ വൺ ടി എച്ച് വൺ സെറ്റ് ആയി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓൺ ദി സ്പെസിഫിക് ടൈമ ടി വൺ ടൈമ വൺ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ബിറ്റാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടീ കോണിലുള്ള ഏത് ബിറ്റാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെറ്റ് ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റിംഗ് എ ബിറ്റ് ഓൺ ദി ടി കോണിലെ ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബെറ്റ് ഓക്കെ ടി ആർ വൺ ആണ് എന്താ എൻ്റെ എന്ത് പറയുന്നത് റൺ കൺട്രോൾ ബെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൺ കൺട്രോൾ ബെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈമ വണ്ണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടൈമ വണ്ണിനെ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടി ആർ വൺ നമ്മൾ സെബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈമ വൺ ഓൺ ആവും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് വി ചെക്ക് ഫോർ വാട്ട് വി ചെക്ക് ഫോർ ദി ഓവർ ഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് അല്ലേ ആ ഓവർ ഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് ഓവർ ഫ്ലോ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓവർ ഫ്ലോ ആവുന്ന സമയത്ത് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ഇൻ്റർപ്റ്റും റിലീസ് ആവും ആ ഓവർ ഫ്ലോയുടെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ബിറ്റ് എന്തുമായിരുന്നു ടി എഫ് വൺ അല്ലേ ടി എഫ് വൺ ആൻഡ് ടി കോൺ രജിസ്റ്ററിലുള്ള സെവൻത്ത് ബിറ്റ് എയ്ത്ത് ബിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ ടി ആർ വണ്ണെ നമ്മൾ ടൈമ വണ്ണെ ഓൺ ആക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഓ ഫ്ലോ ആ ഫ്ലാഗ് ബിറ്റാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഐ ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഫോർ എന്താണ് ടി എഫ് വൺ ഇനി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫോ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ഓൺ ചെയ്യണം ഒരു ലൂപ്പായിട്ട് നിൽക്കണം അതായത് വി ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് അണ്ടിൽ ടി എഫ് വൺ ഇസ് സെറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഈ സെയിം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വി ഗീവ് എ കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ജമ്പ് ഇഫ് നോ ബിറ്റ് സെറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ എന്താവും ടി എഫ് വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂ ഉണ്ടാവത്തില്ല അതായത് ദർ ഇസ് നോ ബിറ്റ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി അഗെയിൻ സെയിം ഹിയർ അപ്പോൾ അതാണ് ജമ്പ് ഇഫ് നോ ബി ടി എഫ് വൺ ഇറ്റ് സെക്സ് ഫോ അത് ടി എഫ് വണ്ണിൽ വീട്ടിൽ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ നോക്കും വീട്ടിൽ സെറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെയും നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം എഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സ് ആണ് എഗെയിൻ എന്ന് പ
പിന്നെ ഞാൻ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് നമ്മുടെ ഓഫ് ലോ ഫ്ലാഗ് ഇല്ല അത് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കല്ലേ അതിനെ പിന്നെ എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യണം സോ ക്ലിയറിങ് ഓഫ് ലോ ഫ്ലാഗ് ടി എഫ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കി നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ടൈമറിനെ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അല്ല ടൈമറിനെ സെറ്റിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ടൈമറിനെ നമ്മൾ സെറ്റിപ്പിട്ടിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത സമയം എന്ത് പറ്റി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തൊരു വാല്യൂ വന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഓഫ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് അല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം അത് സ്റ്റേ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഇത് എപ്പോഴാണ് സെറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ടൈമർ ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് വാല്യൂ റീസെറ്റ് ആവും ഓക്കെ പിന്നെയും എഗെയിൻ വെയിറ്റിങ് അല്ലെ എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ പൽസല കിട്ടിയുള്ളൂ ഇനി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഈ ടൈമർ ഓൺ ടി ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പട്ടേണിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നെ എനിക്ക് സ്ക്വയർ വേ കിട്ടും അറ്റ് ദി പോർട്ട് നമ്പർ പി പി വൺ ഡോട്ട് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഫൈൻ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത സൈക്കിളിൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ വേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ പിന്നെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ബെറ്റ് ടൈമർ അല്ല ഈ വാല്യൂസിലൊന്നും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ടി എൽ എൻ ടി എച്ച് അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ ടൈമറിന് ഓൺ ചെയ്യണം അതായത് വി ഹാവ് ടു ലൂ ബാക്ക് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഐ ഹാവ് ടു എസ് ജം അല്ല എസ് ജംപിങ് ഓവർ ടു ഒരു അഡ്രസ് അപ്പിട്ടും അതെവിടെയാണ് എന്ത് ഇവിടെ വരേണ്ട അഡ്രസ്സ് ആണ് യു പി ആ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെപ്പറ്റേറ്റീവിൽ എന്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റിയിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ക്വയർ വേ ജനറേഷൻ ഓക്കെ 